Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ribentrate al mio canale questo è un nuovo video. Non mi vedete in faccia perché questo è solo un video di, um, di selezione di prodotti per uh, gennaio barra febbraio. Adesso vedo se farlo ogni due mesi questo video oppure ogni mese. Se sono costante lo farò ogni mese, se no ogni due. Praticamente in cosa consiste questo video? Consiste nel selezionare i prodotti da utilizzare nel mese dopo, diciamo. Io li ho sistemati in questa maniera, ma sinceramente non mi fa impazzire. Tutti questi prodotti che vedete nella cassettiera, questo qua, in realtà li uh, sono all'interno di una pochette che porto uh, con me in bagno per truccarmi, perché non mi trucco più in cameretta, perché è troppo buia, soprattutto d'inverno, e quindi vado in bagno che c'è più luce. In particolare la cosa che voglio cambiare è questo coso qui, che vedete? che è molto incasinato e lo andrò a sostituire questo qui che è un po' più spazioso ci sta un po' più di roba e anche un cazzettino andiamo per eh, diciamo mh, argomento e i primi che vi faccio vedere sono i fissatori di make up in realtà questo qui è un primer praticamente da spruzzare prima di, di truccarsi e questo qua lo tengo anche per il mese prossimo poi ho questo qua che è il Dewey Finish um, di NYX Professional Makeup e praticamente anche questo lo tengo perché è, mi piace tantissimo non mi fa l'effetto um, cerone, non cerone, l'effetto uh, polverone sul viso mi piace tantissimo e poi metto questo qua che è della Too Cool for School e l'ho acquistato da poco e lo devo provare e me lo metto davanti così magari qualche volta utilizzo questo invece che questo di NYX passiamo ai fondi anzi in realtà una cosa che tengo qui è il siero un siero, questo qua è di um, bottega verde lo tengo sempre qua perché non si sa mai per quanto riguarda la base inizio dei fondi e um, ho selezionato quattro prodotti per quattro esigenze diverse. Allora, la prima è una baby cream che è di Garnier, è la light e va benissimo per questo, va benissimo per questo periodo perché è veramente chiara. Uh, la tengo perché comunque ci sono dei giorni che io questa qui la utilizzo come crema da giorno in modo tale da avere anche un minimo di colorito. Questa qua la tengo tanto la sto finendo. No, mm, gli altri tre sono tre fondotinta completamente diversi tra di loro per le varie esigenze che ho questo in questo periodo cioè la mia pelle è veramente molto problematica allora il primo che vi faccio vedere è lo detente uh, di L'Oreal questo fondotinta in realtà è fuori produzione e lo voglio finire perché è un po' vecchio è una colorazione molto chiara infatti quando lo indosso faccio uh, scaldo bene l'incarnato poi vedete i prodotti dopo e appunto questo qua è inserito perché lo voglio finire e, e quindi eh, lo utilizzo soprattutto quando magari sono nel periodo diciamo clou del mese in cui ho comunque il viso molto eh, problematico ecco in questo modo è una, un fondo comunque molto leggero da utilizzare l'altro invece è l'Universal Fit di Kiko nella colorazione Warm Beige 40 questo qui è un fondotinta molto idratante, invece tantissimo perché eh, quando lo indosso ne basta veramente poco per avere una copertura minima e un, e un finish eh, molto ehm, bello. Eh, non va a ingrassare troppo la pelle. Il bello che mi piace è questo qui è che quando ho delle eh, pellicine non me le evidenzia. È veramente ottimo. Anche questo lo tengo perché per questo periodo diciamo va molto molto bene. Il quarto fondotinta è l'accordo per Fedi L'Oreal nella colorazione. 3D 3V uh, Beige Doré Golden Beige Praticamente uh, questo fondotinta mi piace perché mh, lo uso quando magari devo uh, tenere il trucco uh, tutto il giorno Comunque devo fare molte cose, no? Mi piace moltissimo perché è una copertura media, diciamo, non proprio... Però si può stratificare uh, Lo utilizzo non su tutto il viso Lo utilizzo principalmente su um, uh, le zone in cui necessita una copertura e per uniformare bene l'incarnato mi piace anche questo e anche questo lo tengo per il prossimo mese per la base ho tre 
ciprie diverse allora la prima è questa qui che è praticamente un mix di uh, ciprie questo qua è praticamente ve le faccio vedere queste perle di essence della, co della collezione beauty angels e questa polvere giallastra di wycon e uh, l'ho inserito mischiato insieme per formare questa diciamo polvere traslucida per fare il baking l'altra cipria è la prime and fine di uh, catrice però uh, non lo so non mi sta molto piacendo in questo periodo è completamente traslucida e l'altra è uh, questa qua di essence questa qua la utilizzo um, per andare a um, Uh, spolverare diciamo il baking che ho fatto precedentemente in questo modo mh, la sto finendo anche questa in realtà questa è molto buona la utilizzo anche per andare proprio a settare il fondotinta voglio tenere la All About Matte e questa qui che ho composto io e vado a sostituire questa la vado a sostituire con questa qua di Slick che è appunto traslucida è fatta in questo modo che può sembrare uh, colorata ma in realtà una volta um, stesa va a completamente è praticamente mh, traslucida come correttori invece avevo selezionato un bel po' di correttori li potete vedere qua sotto allora mh, diciamo che quelli correttivi principalmente sono questo qua di NYX che è praticamente una bomba ragazzi questo qui è super giallastro come potete cioè super scusate è super arancione e uh, corregge benissimo gli occhiali mi piace un sacco l'unica pecca è che ha una consistenza molto secca io quando la vado a, a prendere con il pennellino utilizzo un prodotto di questo genere un olietto oppure questo qua è vabbè, di MAC oppure l'One Me Drew Me Up questo qui di NYX questo qua di NYX è molto idratante ma vi farò poi, ve lo dirò poi dopo e questo qua praticamente va veramente a correggere ne basta veramente poco per andare a correggere tutta l'occhiaia anche questo lo tengo per questo mese anche perché mi sembra che tra quelli che ho è l'unico correttore di questa tipologia così um, coprente poi un altro che avevo messo è questo qua della Essence Little Beauty Angels, questo qua nella colorazione eh, 3 e praticamente come potete vedere è mh, tipo arancione, ecco praticamente così, anche questo qua non è male però comunque ha bisogno di qualcosa sopra. Poi sempre per quanto vabbè, riguarda proprio l'illuminare la, la zona avevo messo questi due prodotti questo è lo kit di Kat Von D è molto coprente, molto illuminante mentre questo qua di Kiko è sempre illuminante però è meno pesante sulle occhiaie mi piace un sacco con il NYX Professional Makeup correttore arancione perché appunto va a fare un binomio perfetto tra queste due consistenze mentre questo qua molto spesso lo utilizzo con questo qua che avete visto prima correttore per i brufoletti ho questo qua di Kiko questo qua che è fantastico mi piace tantissimo e questo è nella colorazione 4 e un altro um, correttore che sto testando da qualche mese è questo qua l'accordo per Fe True Match appunto nella colorazione anche questo dovrebbe essere la 3V sì 3DV questo correttore non mi piace perché praticamente sulle mie occhiaie mi brucia gli occhi molto probabilmente la sua composizione è talmente alcolica che io la sento quando la vado a mettere sulle occhiaie gli occhi iniziano a, a prudermi, a bruciarmi, non so come mai e questo qua eh, lo sto praticamente finendo, cioè lo sto utilizzando perché eh, comunque è un buon correttore mh, corregge quello che deve correggere e eh, è mh, fantastico mh, per il fatto proprio correttivo dell'occhiaia ha uh, questa punta d'aranciato fantastica per andare a correggere um, l'occhiaia l'unica pecca è che mi brucia gli altri due sono per il contouring allora il primo è di MAC del correttore questo qui come potete vedere è strausato c'è un bel buco c'è un bel sciolco questo è l'NC40 e lo utilizzo per fare proprio un, un contouring molto leggero mentre l'altro questo qua di NYX è un duo con top e l'illuminante praticamente quindi ho deciso di sostituire il NYX questo mese perché l'ho utilizzato molto con questo qua che è il Boeing il numero 2 di Benefit ed è una, una mini taglia e appunto per testarla meglio vedere com'è 
come uh, correttore per i brufoletti uh, tengo questo, scusate lo specchio come correttore uh, leggero questo qua lo vado a sostituire con il Naked Skin nella colorazione Peach appunto come correttore invece un po' più pesante sempre per le occhiaie um, voglio sostituire il Low Kit con il Boeing però questo qua è l'Air Brush Concealer nella colorazione numero 2 ed è praticamente questo qua che è un po' più pastoso e appunto lo voglio utilizzare questo mese Invece gli altri due li, li tengo anche per questo mese, questo perché lo voglio finire e questo perché mi piace perché è molto leggero. Invece questo mese per quanto riguarda il contouring in crema eh, tengo questo che è di MAC e poso questo qua, questo non l'ho proprio utilizzato questo mese. Sempre per quanto riguarda eh, la base ma per fare il contouring barra eh, scaldare l'incarnato, questo, questo mese avevo il NYX in top e la Too Faced Chocolate Soleil praticamente utilizzata tutti i giorni cioè pure tipo una conca e quello di NYX lo vado a sostituire con, con Nabla Gotham questo qua che è una terra appunto fredda per fare il contouring freddo per quanto riguarda l'illuminante avevo praticamente questo qua di Catrice in polvere, nella, co del, della collezione ehm, Conturius, e, ed era appunto questo duo. Uno un po' più sul dorato, ecco così si vede bene, e l'altro un po' più sul rosato. E avevo questo qui, il Girl Meet Pearl di Benefit, appunto. Questo qua lo tengo perché mi piace tantissimo l'effetto che dà anche magari dei punti luce un po' strategici è fantastico questo questo lo tengo anche per il mese prossimo mentre questo qua di Catrice lo vado a cambiare lo cambio con il Mary Luminizer perché comunque mi rendo conto che non lo sto utilizzando per niente questo po' di roba per quanto appunto riguarda le Buongiue avevo selezionato questi prodotti adesso ve li faccio vedere più nel dettaglio allora il primo è una palettina di Slick che è formata da questi colori avevo inserito di questa collezione di Kiko questi duo un duo sul biscotto e uno più sul corallo questo è il Sweet as Cocoa che ha questa colorazione qui biscotto brillantinata e l'altra è il Pinch Me che è appunto questo specie di corallo L'altro eh, che non ho proprio utilizzato per nulla è questo qua di HM Come potete vedere è un, tipo, ha un solco enorme E questo qua è il Sugar Coral Il Sugar Coral Allora vado a sostituire questi tre Vado un po' più sull'audace E mm, inserisco questo qua di Shaka Che si chiama Queen ed è bellissimo davvero sempre stando in tema base diciamo primer che non ho inserito prima perché non c'entrano una banana fritta sono questi due olietti hanno due consistenze completamente diverse nel senso che questo di MAC è molto quando lo andate um, a stendere si assorbe subito è come se fosse un olio secco praticamente mi piace un sacco perché non fa effetto unto ma anche quest'altro che è molto più idratante l'Oney Drew Me Up di NYX è perfetto per uh, nelle zone in cui necessito veramente idratazione ha una consistenza particolare vedete? è tipo così, una volta steso però comunque non va a ingrassare troppo la pelle questi due li tengo perché sono fantastici davvero ne ho due per il viso hanno due uh, concept diversi perché uno è questa qua che è l'anti imperfezione e anti rossore di Ella Beauty Angels in realtà non fa un grandissimo lavoro però um, non è malaccio insomma che comunque un po' di verde lo lascia però non è quel verde super super uh, vedete questo è il prodotto e una volta che si stende vedete non è proprio verde 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 ma un minimo di 
correzione la fa, inizia a farla invece l'altra è la base di Make Up Forever la Step One questa qua è proprio per i pori lo, lo utilizzo quando ho i pori del naso dilattatissimi e questo inizia a piallarli inizia a renderli mh, una zona diciamo decente passiamo agli occhi e, mh, avevo questo mese la base di Urban Decay questa qua è una versione mini e praticamente questa qua mi sta finendo in realtà mancano poche applicazioni veramente cioè non esce quasi più però poche applicazioni finisce la andrò poi a sostituire con con questa qua di NYX questa qua di NYX praticamente è perfetta per andare a uniformare la palpebra come potete vedere è utilizzatissima e appunto quando finirà questa andrò a sostituire direttamente con questa ho ripreso a fare le basi colorate con i vari matitoni quindi bianca, dorata, se devo fare un trucco sul dorato nera se devo fare uno smokey oppure questo qua per fare proprio un trucco un po' più particolare insomma ho inserito questi quattro qui e questi non li sostituisco in realtà perché comunque appunto voglio finire questi qua per poi iniziare altri che ne ho lì che mi aspettano però questi sono i più vecchi e li voglio utilizzare il più possibile per quanto riguarda le matite occhi questi no, mese, mese e mezzo ho utilizzato moltissimo queste qua questa è la Bombay, la Bombay Black di Nabla e questa qua la utilizzerò finché non finirà e mi piace tantissimo un'ottima matita nera poi ho inserito una matita blu, una marrone, una verde e una grigia perché comunque sono dei colori che utilizzo spesso sugli occhi e questa è la marrone e la blu di Kiko questa qua di Nabla che si chiama Golden Eyes che è questo blu qua con dei glitter all'interno è molto molto bella e questa qui è di Kiko questa qua è la Dark Tide Eyeliner nella colorazione 1 di una vecchissima collezione e questo è il colore è un verde blu particolare e anche queste qua le tengo tutte una matita che utilizzo come illuminante è questa qua di la Neve Cosmetics è un pastello e si chiama Vizio Matita bianca non manca mai perché comunque la uso tantissimo per fare tantissime cose anche nell'arco di cupido per andare a illuminare magari la zona Poi passiamo ai mascara e eh, in questo periodo sto utilizzando questi due della Make Up Forever In realtà questo della Make Up Forever mi sta finendo uh, Vinyl Couture non mi sta piacendo per nulla uh, Quando finirà questo perché questo qua veramente gli ultimi sgoccioli davvero ve lo faccio vedere è veramente strasecco, quasi secco in realtà, lo andrò a sostituire con qualcos'altro, però ve ad utilizzare il Dior Show, appunto di Dior, che appunto sono tutti i campioncini che sto testando. Insomma. Eyeliner, um, ho questo di Psychina Formula, che anche questo sta finendo, cioè mi sta finendo un sacco di roba ragazze, perché uh, lo vedo, cioè vedete, il tratto non è più deciso come una volta, cercherò di utilizzare i prodotti in crema che ho, e appunto prodotto in crema che ho sempre un eyeliner questo qua di Psycheon Formula poi altri prodotti per gli occhi sono questo eyeliner di Kiko e poi eh, visto che sto finendo voglio inserire il pigmento di Neve Cosmetics nella colorazione Charleston per quanto appunto riguarda le palette le palette ho... ne inserisco tre un massimo di tre e le faccio girare allora una palette che voglio inserire è la Muda Beauty uh, Move Obsession da qua ed è bellissima poi ho inserito la Shade and Light di uh, Kat Von D l'altra palette è la Different 2 di Mulak anche questa ha dei colori molto simili alla um, Move Obsession di uh, Uda Beauty ne ha qualcuno in particolare che gli assomiglia però tutti gli altri sono colori molto particolari Ecco. ok passiamo al reparto labbra uh, ne ho inserite 4 da usare però in realtà mi sa che ne inserisco un'altra sui toni del rosso nel mese precedente ne avevo inserite 4 allora la prima è una trasparente di pupa che sinceramente non mi fa impazzire però appunto la sto finendo perché ce l'ho e quindi questa qua la tengo e la finisco e la finisco ho inserito questo qua, uno stick di Essence, che è un matitone gigantesco. Questo qua lo utilizzo per andare a lavorare, 
perché è molto mm, sobrio e tranquillo e poi inserisco, ho inserito due matite di Kiko la 310 che è su rosato ve la faccio vedere è molto rosata mentre l'altra è la 303 che invece è un po' più marrone ecco quindi questi due questo mese ho anche inserito altre tre matite uh, la prima è una rossa questa qua di Make Up Forever uh, non c'è scritto a ah, 8C della 8C voi non la vedrete mai ma affidatevi ed è appunto un rosso visto che inserirò questo mese di rossi e la 701 di, 710 di Kiko del Smart Lip Pencil ed è questo colore qui vedrò di inserire un colore di questa tipologia e poi il Prep and Prime di MAC questo copre le labbra quindi lo userò su rossetti problematici e um, come rossetti il mese scorso ne ho inseriti veramente troppi per i miei gusti infatti ho fatto tra virgolette ho avuto difficoltà, tra virgolette, sempre tra virgolette, difficoltà a utilizzarli tutti. Allora, vi faccio vedere prima questi di varie marche, c'è un po' di tutto. C'è Deborah, Kiko, c'è Maybelline, c'è Kiko sempre, Shaki, insomma, c'è un po' di, un po di um, rossetti. Allora, il primo che vi faccio vedere è Alter Ego di Nabla, ed è questo colore qua, che è bellissimo e lo voglio tenere anche per il mese successivo. Poi di Shaka, questo qua che è il numero burlesque, comunque questo rosso fragoloso freddo praticamente. E anche questo diciamo che uh, lo voglio utilizzare perché comunque guardate qua che condizioni è e lo voglio portare anche a termine. Questo qui di Kiko della collezione Ghost Summer Emotion, uh, non so il colore. Comunque questo colore qui sul malva diciamo Avevo anche questo rosso matto nel, della, nella colorazione 275 di Maybelline Che è questo qui che è un colore tipo vinaccia per intenderci Avevo anche inserito un altro di Hiko della collezione Velvet Fashion nella colorazione 319 Scusate questo colore qui e un rosso un po' più, diciamo, anche da tutti i giorni. Questo qua lo utilizzo anche durante il giorno ed è bellissimo. Questo qua di Deborah nella colorazione 01 Matte. Questo qua sicuramente lo tengo anche per il mese prossimo. Di Kiko avevo inserito il 914 che è questo qui. In realtà questo qua è un colore che è questo qua, come potete vedere. Uh, L'ottavo è questo qui di uh, Kiko, nel, nel Daring Game, si chiamava questa collezione qua, il color 27, che anche questo è un... Uh, questo è il colore, sono molto simili, però questo qua diventa matte. E l'altro è di, di Pupa, ed è un rosso classico. Eccolo qua, è un rosso un po' più acceso, un po' più particolare. E quindi i tre che tengo sicuramente di questi qui che avevo sono Alter Ego di Nabla, il Kiko 914, questo qua, quello che utilizziamo sia io che mia madre, e questo qui di mm, si chiama? Atomic Red di um, Deborah, che è questo qua, il rosso quello caldo uh, da tutti i giorni, mi piace tantissimo questo qua, è veramente bello. E... Uh, invece di questi qui li vado a sostituire tutti a parte che mi piace tantissimo che è un nude spento molto, molto faigo ho inserito questo pupa vamp di una vecchissima collezione limitata che è questo colore qui bellissimo davvero vado a inserire questo qui di um, vado a inserire questo qua di wet and wild nella colorazione wine room veramente bello inserisco anche questo qua di Miss Pupa allora di Mulak avevo ben 5 rossetti di Mac invece 3 allora di Mulak avevo Radolf che uh, questo qua lo tengo bellissimo è tipo un nude rosato eh, neanche un, tipo un mattone non si capisce benissimo ed è bellissimo davvero sempre di Mulak Crazy Like, like a Fog ma non l'ho mai utilizzato in questo periodo quindi lo poso 
avevo Queen ma non l'ho utilizzato quindi lo cambio questo colore qua è particolare poi avevo Miss Grace della collezione appunto eh, Comen e questo qua è un bellissimo colore così riuscite a vederlo meglio e anche questo qua lo tengo anche per il mese successivo e poi avevo Groovy però non l'ho mai utilizzato perché non ho mai avuto l'occasione di inserirlo ed è questo grigio con eh, um, del viola all'interno molto particolare e su di me tira tanto fuori il grigio però non l'ho mai utilizzato quindi lo andrò a sostituire con qualcos'altro allora di Mulak tengo solamente Radolf e Miss Grace mentre per quanto riguarda Mac avevo tre rossetti allora il primo è Viva Glam 3 che è questo qui che è bellissimo lo tengo anche per il mese prossimo uh, Captive che è un nude con una punta di viola all'interno è stupendo ed è un satin e l'altro è Sirup però Sirup non l'ho mai utilizzato questo mese, questo colore qua e quindi Sirup lo vado sicuramente a sostituire con Velvet Teddy sempre appunto di MAC che è in questa packaging spaziale ed è questo colore qua, il colore delle mie labbra praticamente e l'altro è um, Angel Sex Location ed è praticamente questo qui è una punta di è un nude su base fredda diciamo infatti è una punta di grigio all'interno Passiamo alle tinte e anche qui farò una cosa molto particolare. Cioè, avevo inserito questo qui che è un burro cacao di Kiko ma è veramente pessimo davvero. Cioè, me ne mancano un sacco ma lo voglio finire. E vabbè questo rimane. Avevo inserito questo qua di Kiko 02. Eh, è un matitone praticamente. L'ho utilizzato un sacco ma non, ma non vuole finire. A parte che non dura niente sulle labbra. È davvero pessimo. Come tinte labbra ne avevo inserite veramente tante, tante ragazzi, cioè tutto questo sacchetto, questo cassetto. Allora, la prima tinta labbra che prende, questa di Anastasia, di Anastasia Beverly Hills, questa è la colorazione carina, un rosso però aranciato e lo sto praticamente finendo, come potete vedere, e questo qua lo tengo per appunto utilizzarlo. Poi di We Makeup avevo inserito tutti e due le new, cioè le due, i due rossetti, quello rosso e quella nude. Allora, in realtà quella nude è quella che utilizzo di più, però ne ho tante nude, quindi questa la sostituisco, mentre quella rossa la... di... Uh, avevo inserito questa qua la matta apocalypse però non l'ho utilizzata e vorrei sostituirla con questo colore qua o poi mi mancano poi tutte le tinte di NYX di vari um, diciamo um, tipologie allora la prima che vi faccio vedere e che ho qui sono Roma e uh, Ibiza delle soft matte cream allora ehm, Ibiza lo vado a togliere perché tanto non l'ho utilizzato moltissimo è un bellissimo colore eh, per carità però appunto lo voglio andare a sostituire con qualcos'altro mentre l'altra Roma che è un colore meraviglioso cioè è un mattoncino bellissimo ok le altre due tinte quelle di appunto di, di NYX sono queste due e sono le liquid sweat allora la prima è cherry sky e l'altra è soft spoken soft spoken è questo colore qui è bellissimo sono molto uniformi queste tinte invece sono tante non sono delle tinte sono dei rossetti liquidi e questa qua la tengo anche per il mese successivo mentre cherry sky è questo colore qua è un rosso, lo definirei quasi sanguigno, non so, cioè è una cosa bellissima. Anche questo qua la tengo e, per utilizzarla anche questo mese. Le lingerie, le lingerie eh, ne avevo inserite tre, ma ho utilizzato più di tutte eh, questa qua sul rosso, che è appunto Exotic, questa qui. Mentre le altre purtroppo non è che mi stanno molto bene. Mentre... Eh, 
avevo inserito French Made e Black Book Black Book l'ho inserita veramente da poco perché l'ho acquistata da poco e anche questa la tengo anche per il mese successivo che è questa poi invece French Made la vado a sostituire con qualcos'altro vediamo cosa mi è rimasto di questa tipologia ultime tinte che avevo il mese scorso era questa di Mulak che è in My Bird Sweet ed è bellissima cioè ragazzi questa qua non ho niente di simile è stupenda cioè questa che cos'è è stupenda hanno una durata questa qui poi veramente mi piace un sacco anche questa la tengo per il mese successivo poi una tinta che sto adorando è questa qua di Nars nella colorazione American Woman è una colorazione molto bella ok che su di me scurisce un sacco diventa un po' più scura e durano veramente tantissimo anche questa qua è quella che tengo anche da borsetta magari se mi dimentico di mettermela la tinta oppure di farmi le labbra vado su questo e eh, sta bene veramente su tutto allora, sicuramente utilizzerò Dupi di Color Pop che è una mini taglia ed è questo colore qui. E questo qua è un nude. Io d'inverno vado di nude tantissimo. E Lolita 2 di Catwoman di questo qua ha ah, praticamente più rossa, molto più rossa, molto più mattone. Come potete vedere la differenza con il My Bird, il My Bird Sweet. E poi inserisco una scura che è questa qui di Wicon 13 comunque ed è questo colore qui e poi sono indecisa tra queste due di Pupa sono tutte e due degli I'm di Pupa Matte Fluid bla 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 come potete vedere questa è molto più chiara io scelgo questa io scelgo te scelgo la 94 e niente ragazzi questo era il video adesso vi farò vedere come li sistemo tutti queste cose Devo essere sincera, questa non sarà proprio la definitiva, perché per esempio alcune cose non ci stanno. Per esempio questi non ci stanno, per esempio le cipre e i, i blush non ci stanno. Credo che comprerò poi altri due cassettini aggiuntivi da mettere qua sotto. Uh, tutti, tutti quelli che avete visto in precedenza, ci sono tutti quanti. Qui abbiamo i MAC, ma qua abbiamo gli altri e qui dietro i, qua dietro i mulac qui ho inserito qui i fondotinta qui dietro questi che potete spuntare tutti i vari eh, spray qui dietro le tinte qui davanti i correttori che li avete visto prodotti per gli occhi e un correttore qui sotto invece ho i prodotti eh, per fare il contouring le varie, i vari primer e praticamente questa non sarà proprio definitiva perché per esempio le, ci, le scusate, perché per esempio le palette sono enormi e non ci stanno allora visto che comunque io mi trucco in bagno io pescherò i vari prodotti che mi vado a utilizzare in quel periodo bene ragazzi questo era il video spero vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia o comunque che eh, vi abbia comunque mh, aiutato con i vari swatches perché eh, così vedo che si vedono molto molto meglio fatemi, fatemi sapere se questa disposizione come eh, vi piace cioè se vedete bene i prodotti i swatches eccetera fatemi sapere tutto noi ci vediamo alla prossima mi raccomando se il video vi è piaciuto spolliciate se vi va iscrivetevi al canale e lasciatemi qualche commentino sotto ciao e grazie per la visione